Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos al vertedero subterráneo de la Academia Kibugamine. Mil millones de gracias, muchas gracias por pasaros como siempre por el canal un día más. Y aquí estábamos con Kirigiri que vino al rescate, con nosotros que estábamos casi dándonos ya por perdidos. Y lo dicho, ¿no? Después de que intentara Monokuma acabar con nosotros en el juicio ese que acabó Regulín, pues bueno, confiamos en Kirigiri, parece que al menos eso nos va a servir para que nos saque de aquí. No tengo ni idea muy bien de quién miente y quién no, pero bueno, nos fiamos de ella, yo creo. Y lo dicho, a ver si salimos de aquí. Teóricamente estamos, pues eso, abajo de abajo de abajo, <ríe> muy abajo. Vamos al lío. Eh, ¿Hablo contigo o vamos directamente a la puerta? No me acuerdo. Kirigiri, ¿has traído la llave contigo? La llave maestra, ¿os acordáis? No la de Monokuma. ¿Esa llave maestra que robaste del despacho del director? Por supuesto que la he traído. Esta llave es esencial para atrapar a la mente maestra. Jamás la perdería de vista. Yo pensaba lo que os dije en su día, ¿no? Ayer o antes de ayer. Que, que esta llave sería solo para la puerta que había en la sala de proceso, la de la figura de Monokuma, pero no. Una llave que lo abre todo. Dijiste que puede abrir todas las puertas de la academia, ¿no? Eso pues, eso es. Entonces también debería funcionar con esa de ahí. Vamos a ver. Kirigiri, ¿esa llave no debería abrir esta puerta también? Merece la pena intentarlo. Pues ya tardas, guapa. Kirigiri deslizó lentamente la llave Monokuma dentro de la cerradura de la puerta. La giró y... ¿Se abre? Sí, está abierta. Pues ¿a qué esperamos? Ahora deberíamos poder salir de aquí. Vámonos. Tras abrir la puerta antes sellada, Kirigiri y yo dejamos atrás el vertedero. Vale, ¿y a dónde vamos? Por fin estaba fuera. Pero no tuve tiempo para suspirar de alivio. Después de todo, la verdadera batalla aún no había comenzado. Uh, vale, lo había dejado... <risa> lo había dejado justo, justo al momento. El estudiante desafortunado definitivo o cómo dejar de temer <coughs> a la desesperación y aceptar el final. Joder, qué título más... ¿no? Deprimente. <coughs> Ay, perdón, gente, que me muero... que me muero. <risa> Mucho leer en este juego. Tras la puerta había un espacio que parecía un túnel vertical o quizá una gran chimenea. Mis ojos recorrieron la escalera de la pared. Era como lo más profundo de un pozo sin fondo. Apoyé el pie en el primer peldaño y comencé mi escalada. Kirigiri venía detrás de mí. Vale, o sea, ¿qué es eso? Es como una especie de mega tubo de la leche. Bueno, pues a subir. Subimos y subimos y subimos, incapaces de vislumbrar nuestro destino. Después de un tiempo en silencio, también perdimos de vista nuestro punto de origen. No tenía ni idea de que estábamos tan abajo. ¿Cómo hemos sobrevivido? Yo... Entre las mil y una cosas que no logro entender es cómo hemos podido sobrevivir. A ver, no sé muy bien dónde terminará esta escalera, ¿eh? a lo mejor va mucho por encima de donde fue el juicio. Pero la caída desde donde el juicio hasta el vertedero tuvo que ser, ¿no? Y sobrevivimos, no sé, sin una herida, quiero decir. Y ella bajó tan pancha, entre comillas, no sé. Eh, mira por dónde pisas, no podré salvarte si te caes. No, es que si me caigo te caes conmigo, amiga. Bueno, o te esquivaría, no sé. <risa> claro, claro, tendré cuidado. Aunque ahora no puedo dejar de pensar en ello, <ríe> después de que te lo dijera, ¿no? Quizá debería intentar hablar de algo para evitar seguir comiéndome la cabeza. Oye, Kirigiri, quería preguntarte algo. Eres la estudiante detective definitiva, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a eso? ¿Cuánto tiempo? Siempre lo he sido, incluso cuando era una niña. Hombre, ¿qué quieres? Yo te prefiero a ti al detective Conan, la verdad. Desde antaño, cuando los detectives eran mucho más ve venerados perdón, que en la actualidad. La familia Kirigiri ha dedicado su vida al trabajo del detective. Así que tu familia es famosa, ¿no? En realidad es más bien al contrario. ¿Cómo? Somos relativamente desconocidos, incluso dentro de nuestro propio campo de trabajo. ¿Pero por qué? Si tenéis una tradición familiar tan fuerte y sois tan buenos. Nos enorgullece enorgullecemos, perdón, de eso. ¿Orgullo? Los detectives no representan a la luz ni a la oscuridad. Es precisamente porque no somos bondadosos o malvados por lo que podemos ver la verdad. Se nos obliga a mantener neutralidad. Por esa razón, debemos distanciarnos del mundo. Así que mantenemos nuestra existencia oculta a propósito. La mantenéis oculta. Es una manera de pensar obsoleta, conservadora e ilógica. Pero a pesar de todo, aún nos sometemos a ella. Después de todo, es nuestro orgullo, ¿no? Vale, creo que lo entiendo. La razón por la que no encontré nada sobre ella en el hilo de los nuevos alumnos era porque ella ocultaba esa información para mantener el orgullo de su familia. Demo. Pero yo... yo pisoteé ese orgullo. ¿Cómo? Me vendí a la Academia Kibugamine para ser admitida, sabiendo bien que mis acciones no eran propias de un detective de la familia Kirigiri. Fue tan lejos como para echar a perder el orgullo de su familia solo por entrar aquí. 
Bueno, claro, es verdad, no solo por entrar aquí, teóricamente venías aquí para buscar a tu padre, claro, esa era la razón. Estabas deseando encontrar, claro, claro, no me acordaba, digo, por un momento digo, solo por entrar en la academia, qué tontería. Claro, no me acordaba que la idea era encontrarse con el director, que era su padre, que la había abandonado, ¿no? Eh, no puedo reprochártelo, ¿no? Venías a ver a tu padre, <coughs> a conocerlo, ¿no? ¿Deseándolo? No hay nada que pueda desear de una reunión con mi padre. Uh, perdón. Pero hace mucho que no ves a tu padre, ¿no? Debes de tener un montón de cosas que decir. No tengo nada que hablar con él. Me estás per perdiendo, amiga. ¿Cómo? Pero si hay algo que quiero decirle. Hay algo que quiero decirle sin falta a ese hombre. Verle directamente y decírselo, cara a cara. ¿Y qué es? Que voy a cortar todos nuestros lazos. Que él ya no es mi padre. Suponía que no iba a ser nada agradable. <coughs> La última vez que vi a ese hombre, aún era una niña. Así que no sé mucho sobre él, aparte de que por lo visto es muy inteligente. La familia Kirigiri tenía grandes esperanzas en él como próximo cabeza de familia, pero él odiaba ser detective, así que renegó de la familia Kirigiri. Cuando mi madre murió, él utilizó eso como excusa para marcharse. Tuvo una gran discusión con mi abuelo, el jefe, y se marchó dejándome a un joven detrás, atrás. ¿Estoy seguro de que tenía un buen motivo? No lo sé. La verdad es que, como nos lo están montando... Sí que alguien como él podría ser la mente maestra, ¿no? Detrás de toda esta locura, no lo sé. No lo sé, pues ya sabéis que el juego me hace cambiar de opinión cada dos por tres, así que... Estoy seguro de que en realidad tu padre quería llevarte con él. Seguro, Makoto, no sé de dónde sacas esa conclusión, pero ok. En ese caso debería estar agradecida. Agradecida porque me dejara atrás. Al contrario que él, yo sí estoy orgullosa de mi trabajo como detective. Estoy orgullosa de la familia Kirigiri. ¿Cómo murió la madre? ¿Nos lo dijo? Igual nos lo dijo y yo no me acuerdo, pero ¿cómo murió su madre? Así que agradezco desde lo más profundo de mi corazón que no me llevara con él. Si de alguna forma me hubiera llevado con él, no habría podido convertirme en el detective. Subiendo la escalera por delante de ella, me era imposible ver la cara de Kirigiri. Así que no podía saber qué tipo de expresión, qué emoción reflejaba su cara cuando decía esas palabras. Todo lo que sabía era que, a diferencia de lo habitual, estaba siendo más sincera y quizá más descarada. No tengo intención de culpar a ese hombre. Es su vida y puede vivirla como quiera. Y tal vez eh, te parezca que estoy siendo fría. Hombre, ¿tú fría? No. ¿Qué dices? Imposible. <risa> Pero así es como me siento. Solo hay una cosa, una razón por la que nunca podré perdonarle. ¿Cuál? La forma en que todos me miraban. ¿Por ser la hija del que se fue o qué? No sentí pena por haberme quedado atrás. Más bien pensaba que estaba mejor así. Pero la gente no lo veía así. Todos me veían como la chica que fue abandonada por su padre. Y así es como todos me miraban. Estoy harta. Mi pasado, la sombra de ese hombre, ha pesado demasiado eh, sobre mí demasiado tiempo. Quiero sacarle de mi vida de una vez por todas. Por eso tengo que decírselo. Decirle a la cara que voy a cortar nuestra relación. Para poder limpiar las páginas de nuestro pasado. Para borrar por completo, para borrarle completamente de mi vida. Claro que es probable que él ya se haya olvidado de mí por completo. Pero es tu familia. ¿Cortar la relación no es demasiado? Él y yo no compartimos la misma... Él y yo, perdón, solo compartimos la misma sangre, nada más. Puede que estemos conectados por sangre, pero nuestros corazones están separados. ¿Puedes llamar a eso familia? Están conectados por sangre, pero sus corazones están separados. Había sido tan clara, tan firme diciendo eso, que no podía pensar en una forma de responder. Así que supongo que seguimos subiendo, ¿no? Sí. Después de un rato, por fin llegamos a algún sitio. Dime que no hay una puerta o algo así cerrada. ¡Ah! El, el de basuras, claro. Claro, lógico, la, la sala de basuras. Que estaba cerrada con candado. Pues si está cerrada con candado no podemos pasar desde aquí. La Academia Kibugamine está al otro lado de esa puerta. Estamos aquí otra vez. ¿Recuerdas la trampilla del incinerador que había en la sala de basuras? Se supone que saldremos por ahí. Dejé la puerta abierta antes de bajar, así que no debería de haber problema. Hombre, a ver, Kirigiri, llámame loco, <risa> llámame loco, pero mmm, ¿por qué no bajaste por aquí? Si sabías que esto iba a dar aquí, ¿por qué no bajaste por la puerta abriendo las puertas? ¿Por qué te dejaste caer por el hueco? Apoyé mi mano derecha contra la trampilla que estaba sobre mi cabeza y empujé. Esta se abrió ejerciendo poca resistencia, entonces... Vale, pues sí, aquí estamos. Ya estamos aquí de nuevo. Era una escalera increíblemente larga, estoy agotada. De alguna forma hemos vuelto, aunque el sanos y salvos tendría que cuestionarse. Pero aquí, ahí estábamos, la Academia Kibugamine. Bueno, ¿cómo se va a tomar Monokuma que yo esté aquí? ¿No? 
Eh, Kirigiri, gracias, me ha salvado la vida. No me lo agradezca, solo estaba devolviéndote el favor. Vale, ¿y ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? Me he salvado esta vez y eso es genial, pero si la mente maestra me encuentra, no solo yo estaré en peligro, sino que tú también por ayudarme. ¿Estás preocupado? Pues claro. ¿Qué tal si se lo preguntamos a él? A Monokuma. Monokuma, pregúntale si le supone algún problema que te hayas escapado. ¿Cómo? Es cuestión de tiempo que te encuentre y no es como si pudiera huir a ningún sitio. Mientras hablaba, Kirigiri, hay una, hay una cámara aquí. Dices que mi única opción es esperar a que me atrapen, así que será mejor si me rindo. No te preocupes, no va a acabar como te estás imaginando. ¿Por qué estás tan segura? Después de todo, la mente maestra es quien está arrinconada, no nosotros. La mente maestra arrinconada. No es la primera vez que dices eso, pero ¿a qué quieres decir? Al provocar el juicio escolar de Ikusaba, la mente maestra ha mostrado sus cartas. Y eso es algo de lo que podemos aprovecharnos. Algo de lo que podemos aprovecharnos como. Lo verás cuando hablemos con Monokuma. Además, actuar antes de que te descubran también no será de ayuda. Necesitamos toda la ventaja que podamos conseguir para esta negociación. Estoy bastante nervioso, la verdad. No tenemos otra opción, supongo. Monokuma debería estar en el gimnasio. ¿Nos ponemos en marcha? Vale. Te veo como súper... Que lo tienes todo muy claro. Vámonos. El gimnasio... Bueno, podemos ir, ¿no? Vamos así. Es de noche, por cierto. Vale que Kirigiri esté aquí. Pero, ¿qué hacen a Egi, aquel que debería haber sido ejecutado aquí? No puedo decir que no me esperara esa reacción. ¿De verdad que esto saldrá bien? No lo tengo yo muy claro. No le habrás por casualidad salvado con el tiempo que perdí pensando en su castigo. ¿Y qué si es así? Si el villano es correctamente identificado en el juicio escolar, solo él será castigado. Siento decirlo, pero son las normas. Voy a tener que volver a castigarte. Y esta vez estoy seguro de que saldrá bien. Kirigiri, eh, socorro. <ríe> si eso es lo que quieres hacer, adelante. ¿Cómo? Pero antes déjame decirte algo. Si ejecutas a Naegi, tú pierdes. ¿Aún así te parece bien? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Perder? ¿Qué es lo que tratas de decirme? Ese juicio escolar era una farsa, ¿o no? Para que pudieras librarte de mí y matarme. En otras palabras, si tu plan hubiese funcionado la ejecutada, habría sido yo. ¿De qué estás hablando? Sin embargo, la cosa no funcionó, ¿verdad? Porque Naegi dejó pasar mi pequeña mentira. No tengo ni idea, es de esas cosas que como siempre os digo, mira, de cuándo acabe el juego... Uh, ¿Qué pasa si no confías en ella? ¿Puede morir ella y seguir el juego? No creo, ¿no? Supongo... Ya lo dije desde el principio, me imagino que la historia está prefijada, que no cambia según lo que tú hagas, digo yo. Eso te cogió por sorpresa. Ni siquiera imaginabas que en esa situación alguien pudiera sacrificarse por otra persona. Me costó, ¿eh? <ríe> me costó y todavía... Bueno, tengo ahí mis dudas. Y tu respuesta a este giro de los acontecimientos fue declarar culpable a Naegi y ejecutarle. Estabas desesperado. Fue... No, fue algo más que eso. Te sentiste amenazado por Naegi porque no actuó según tus planes. Pero había más de una sorpresa para ti en ese juicio. Alguien interfirió en la ejecución de Naegi. Alter ego. Calculaste mal. No pensaste en que alguien ya muerto podría salvar a nadie más. Y esa es la verdad. No fue Naegi quien asesinó a Aikusaba. Fuiste tú. Y a pesar de todo intentaste ejecutar a Naegi. ¿Eso no es violar las reglas de tan... que tanto adoras? Corrígeme si me equivoco, pero el villano debe ser ejecutado si se le identifica, ¿verdad? ¿Y eso significa que yo pierdo? Deja que me aclare. ¿Estás diciendo que el verdadero villano soy yo y no Naegi? Entonces, ¿dónde están las pruebas? No tengo pruebas. No se anda con florituras. ¿Esto es lo que entiendes por una broma? ¿Cómo puede ser tan arrogante sin pruebas? No tengo ninguna todavía, pero con algo de tiempo encontraré lo que necesito. Por mucho que intentes esconderlo, solo hay una única verdad. ¿De qué vas? ¿Ahora intentas robar frases de superdetectives? Si Naegi fuera el asesino, no habría vuelto de esta forma. Se habría escondido, temblando bajo, su peso de su, bajo el peso de su pecado, gimiendo de miedo por su castigo, pudriéndose en tu adorada desesperación. Pero aquí estamos, plantándote cara. Aún no hemos perdido la esperanza. ¿Intentas que eso cuele como prueba? ¿Crees que puedes contentarme con eso? Es verdad, eso no bastaría para contentarte, pero... ¿Crees que la gente que está viendo esto pensará igual? Claro, siempre me olvido que esto está siendo retransmitido. 
¿Qué? Si ejecutas a Naegi ahora, esto es lo que pensará la gente. Pensarán que, les, que le has ejecutado porque todo lo que decimos es verdad. Pensarán que la esperanza no puede ser derrotada por la desesperación. Hm. Si tu alegato es que te acusamos sin fundamento, solo tienes que demostrarlo, ¿no? De hecho, no tienes otra opción. Porque si ejecutas a Naegi con su culpabilidad en tela de juicio, estás admitiendo la derrota. <risa> te está intentando ganar en tu propio juego, osito de peluche. Si quieres que sintamos la desesperación de forma justa e imparcial, aceptarás mi oferta. Tienes que aceptar. ¿Cuál es esa oferta tuya? Danos una segunda oportunidad de resolver el asesinato de Ikusaba. Y esta vez organiza un juicio justo, que se atenga a las normas de la academia. Dejemos que este sea el final, la última batalla entre esperanza y desesperación. ¿No te parece apropiado para el clímax? Un juicio para revelar la identidad de la mente maestra. Pero la mente maestra no tiene motivos para aceptar algo así. Seguro que se deshará de mí sin dudarlo. Hmm. Muy interesantoso. <ríe> interesantoso. <ríe> Estoy probando una nueva pers personalidad. No podía o soportar la anterior ni un minuto más. En cualquier caso, no es una idea tan mala. Será un clímax asombroso. ¿Así que aceptas? Sí que acepto. ¿Os quedaréis contentos tanto vosotros como los espectadores? ¿Y cuando estéis satisfechos os desesperaréis para mí? Si la respuesta es sí, nena, dime dónde firmar. ¿Ganaréis vosotros y vuestra esperanza o seréis arrasados por mi desesperación? Una batalla final pasmosa, una masacre admirable. ¿Ha aceptado? Entonces todavía hay una oportunidad. Pero ya que estamos hablando del clímax, sería aburrido buscar al asesino sin más. Para que se note la tensión del final, tendréis que desvelar todos los misterios. ¿Todos? Cada misterio oculto en la academia, si lo resolvéis todos... Entonces sí que habréis ganado. Ese era mi plan desde el principio. Entonces está decidido. Si vosotros descubrís al culpable cómo se cometió el crimen y además resolvéis todos los misterios, entonces yo pierdo. Pero si no lo hacéis, seremos ejecutados, ¿verdad? No puedo contener la emoción. Cuando os enfrentéis a la espantosa verdad, ¿cuánta desesperación me vais a ofrecer? Nosotros somos los que deberíamos estar emocionados. Si revelamos la verdad, ¿cuánta desesperación sentirá la propia desesperación definitiva? Creo que acabamos de presenciar el principio de algo terrible. Pero antes, me gustaría aclarar una cosa. Tú dijiste que los juicios escolares ocurren cuando hay asesinatos entre los estudiantes, ¿verdad? Claro, tuvo que matarla algún estudiante a Ikusawa. ¿Qué pasa con Oso? Quería confirmar que esa información es indiscutible. No tienes que intentar sacármelo a la fuerza. Soy un oso amigable. Todo lo que ha pasado ha sido acorde a las normas. O sea, quien está detrás de ti es uno de nosotros, uno de los otros, vamos. Claro está, el juicio escolar de Ikusaba no es una excepción. Se realizó de acuerdo a las normas, entonces la persona que la mató... ¿Sabes qué? Ya que estamos, voy a daros otra pista. Creo que os he dicho esto antes, pero hay un total de 16 participantes, todos estudiantes en este coliseo. Y desde que el coliseo empezó a funcionar, los únicos seres humanos vivos en la academia son esos 16 estudiantes. ¿Eso es verdad? ¿Por qué ahora nos estás ignorando? Se acabó, no me da la gana de decir nada más. Ahora, largo. ¿Ahora está enfadado? A lo mejor tiene trastorno límite de la personalidad. Cerrad el pico y largaos. Vale, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Seguro que puedo marcharme? Da igual, haz lo que quieras. Al fin y al cabo, todos seréis castigados más tarde. Así que prepararé algo muy desesperante, especialmente para vosotros. Vámonos. Dándole la espalda a las perturbadoras y tétricas carcajadas de Bonokuma, Kirigiri y yo dejamos el gimnasio atrás. O sea, desde el principio... Entendemos que somos 16. Quien controla Monokuma y quien está detrás de todo y mató a Ikusaba es uno de los estudiantes. No estoy seguro de qué acaba de pasar. Pero no me han ejecutado, he conseguido sobrevivir, así que no esperaba que fuera a funcionar. Esta ya le está dando vueltas. Y ahora tengo algo más que agradecer a Kirigir. Hmm. Es que... No sé... 
¿Por qué? No sé. Nada, es que le doy, le doy vueltas a, al tema de Ikusaba, ¿no? De la decimosexta alumna que no estuvo todo el rato con nosotros. No sé. A ver, Kirigiri, ¿alguna idea de por dónde empezar a...? ¿O qué? ¿Tienes alguna idea? ¿O empezamos a investigar algo? Gracias, Kirigiri. Bueno, es todo gracias a ti, cierto. Hay que darle las gracias, es verdad. Es muy pronto para celebrarlo. La batalla de verdad aún está por llegar. Lo sé. De todas formas, estoy igual de aliviada que tú. Menos mal que ha aceptado mi oferta. ¿Por qué crees que la ha aceptado? ¿Qué gana la mente maestra aceptando esta proposición? Pues hombre, se supone que si le importa tanto lo que opine la gente que está viendo esto, ¿no? No tenía alternativa. De eso hablaba cuando he dicho que teníamos una ventaja. ¿Cuál era esa ventaja? Yo no estaba allí, pero la mente maestra dijo que todo lo que pasa aquí se retransmite en directo a lo largo del país a través de señales de transmisión pirateadas, ¿no? Algo así dijo, sí. ¿Qué pensaste cuando lo oíste? Era difícil de creer, ¿no? Hombre, todo esto desde el principio es muy difícil de creer. Claro, que pudiera piratear la señal televisiva parece bastante surrealista. Parece imposible porque no es algo que pase a menudo, porque es tan difícil, pero la mente maestra pudo con ello. Si piensas en ello, está claro que había un motivo por el que necesitaba hacerlo a pesar de todo. Un motivo. Fuera como fuera, quería que el mundo nos viera matándonos entre nosotros. ¿Quería que el mundo nos viera matarnos entre nosotros? La mente maestra no solo nos quiere muertos, quiere que nosotros seamos nuestros propios asesinos. Seguro que creó las normas de la academia para eso. Supongo que sí. Si esas normas no existieran, nadie se habría convertido en asesino. Esencialmente, la mente maestra quería forzarnos a matarnos entre nosotros para que el mundo lo viera. ¿Pero para qué? Seguramente como prueba. ¿Prueba? ¿Sabes cómo se refieren a nosotros las personas desde fuera de la academia? Eh, no. ¿Y tú? Esperanza, ¿verdad? Haciéndonos a nosotros la esperanza, sumimos en la desesperación, empujándonos a ser asesinos. Y al dejar que el mundo pueda verlo, quería demostrar que la desesperación prevalece sobre la esperanza. Esa es la meta de la mente, la meta de la desesperación definitiva. ¿Todo por algo tan estúpido? Es estúpido e irracional, pero parece algo que haría una organización llamada la desesperación definitiva. Personas que actúan solo por el bien de la desesperación. Pero hacer que la gente sufra de esa forma... Entiendo que estés enfadado, aún así, es por ese motivo por el que hemos conseguido nuestra ventaja. Como la mente maestra quiere que el mundo vea cómo nos destruimos, es más exigente que lo de lo necesario con las normas que ha establecido. Si hubiera ignorado las reglas y me hubiera atacado, esto pasaría de ser un coliseo o un matadero. Por lo menos, eso es lo que parecería para los espectadores. Por eso no podía matarnos él mismo. Esa es la razón por la que no podía matarme con sus propias manos. Por mucho que le molestara a Monokuma, no rompí las normas en ningún momento. Así que no pudo intervenir directamente como hizo con Enoshima. Hmm. Intentó matarme a través del juicio escolar para que pareciera que estaba siguiendo las normas. No había una respuesta correcta, solo era una farsa para colocarme como culpable. Pero falló. Y todo gracias a ti. Y gracias a ese fallo conseguimos una ventaja aún mayor. Intentó ejecutarte a pesar de que eras inocente. Y como su fallo fue revelado en televisión en directo, no pudo rechazar tu oferta. Para demostrar al mundo que la desesperación vence a la esperanza, tiene que derrotarnos por completo. Así que si se destapara su violación de las reglas que, de las reglas que él mismo creó, sería un punto en su contra. Y lo utilizaste en su contra para que aceptara tu desafío. Fuiste tú el que hizo ese agujero en su plan. Hemos, hecho tan, hemos llegado tan lejos solo porque has confiado en mí. No puedo creer que hayas descubierto todo eso. No me había dado cuenta de nada de eso. Solo razones sin pruebas sólidas. Lo he arriesgado todo a esa teoría. Por suerte parece que funcionó. Después de decir eso, soltó una bocanada de aire, como si se acabara de quitar un gran peso de encima. De verdad, hacía mucho que no estaba tan nerviosa. No hubiera apostado por ello, la verdad. No, no. Nunca parece... no sé. <ríe> Siempre parece igual. Antes de ir a ver a Monokuma, parecías muy llena de confianza. Esa es una de las claves de la negociación. Tienes que parecer fuerte y seguro de ti mismo. Además, si se hubiera notado que, estabas que estaba nerviosa, solo te habría puesto más nervioso a ti, así que... Creo que tienes razón, aunque me haga parecer ridículo. Pero no podemos pasarnos el día aquí parados hablando de lo contentos que estamos, ¿no? Todo lo que tenemos es una oportunidad para seguir luchando. Si no ganamos ahora, todo lo que hemos hecho no habrá servido para nada. Tiene razón, si no derrotamos a la mente maestra ahora, no saldremos de aquí con vida. Ganar es la única opción. Antes de empezar la última investigación, tenemos que poner al día a los demás. Ahora que sabemos quién es nuestro enemigo, solo tenemos que trabajar todos juntos y vencer a la mente maestra. Claro, pero estamos dando por hecho que la mente maestra está entre nosotros, así que bueno... Todos trabajando juntos. ¿Crees que será tan fácil? No importa, vamos a buscarlos. Lo más probable es que estén en los dormitorios. Vale. Es que le ando dando vueltas. 
¡Claro! Es que le han dado vueltas y aparte ahora como ha vuelto a salir en Osima. En Osima murió por atacar a Monokuma. Es que estoy intentando pensar si ninguno de nosotros, de los que estamos ahora mismo aquí, es la mente maestra, tiene que ser alguien que haya muerto. Y... Claro, según las reglas, no solo... Según las reglas, los estudiantes... Al igual que la destrucción de las cámaras de vigilancia. No, no sé. Es que no sé. Estaba pensando que, como en Oshima la mató Monokuma, no hubo aviso de asesinato en ningún momento. Porque... porque no. ¿Para qué? No lo sé. 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 Bueno, nada. Vamos a los dormitorios. Ya veremos a ver. Es que claro, de los que estamos ahora mismo vivos, sigo pensando que el único que puede ser la mente maestra es Togami, pero... Demasiado obvio. Bueno, a ver qué opinan cuando me vea toda la gente. Eh, dormitorios... No sé si estaba marcada la cafetería como sitio para visitar, quizá. No, no. Vale, pues nada, voy a... Voy a ver si pillo a... ¿Quién quedaba vivo, gente? No me acuerdo. Togami, por ejemplo. Bueno. Me pregunto si estará dentro. No parece que esté aquí. Vamos a mirar en otra parte. Quizá en la cafetería. Que estén todos juntos. Al llegar a la cafetería, Kirigiri y yo encontramos a Monokum. ¿Cómo? Vale, ¿estás funcionando cada vez peor o es que ya te has vuelto loco del todo? ¿Tú otra vez? ¿Está roto? Ser inestable no es para tanto, pero esto... Pero... Vale, ¿se supone que ha dicho algo que deberíamos haber entendido? Demo. Me pregunto qué ha sido eso. Casi no, ten... no he tenido tiempo ni de tomar aire. Es raro, tío. Es muy raro. ¿Qué? Vale, aquí estamos. <risa> he vuelto, sí. A ver, mirarlos bien. Recordando lo, los datos que yo me acuerdo del asesinato de Ikusaba Si realmente estuvieron en pareja es lo que digo La única pareja que me parece tal es la de la izquierda ¿no? Que podrían trabajar como... Pues que Togami podría controlar a la otra O que cambie de personalidad y no se acuerde una de lo que hizo la otra y tal Bueno Pero realmente si los ves ahora mismo Si pensaras en el, mmm, el que menos dices tú Esta es la mente maestra Sigo pensando que es Hagakure porque a Sajina casi que la des... Joder, a Sajina me parecería terrible que fuera... La... O sea, me rompería los esquemas brutalmente. Hakure... No sé, no lo sé, no lo sé. Dudas, dudas y dudas. Bueno, a ver. Sigo yo, sigo vivo, sí, soy yo. Y Togami es demasiado... Evidente que él es la mente maestra, no, no sé. Y claro, descartando a estos cuatro y a Kirigiri, aunque las dudas siguen ahí, se me ocurría pensar eso en Enosima, por ejemplo, en algún, en algún muerto que no esté muerto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ahí estaban todos, mis amigos, mis compañeros, la gente con la que había luchado. Cuando vi sus caras, mi vista se nubló un poco. Bueno, o incluso, o incluso yo. Nosotros, que tenemos esos recuerdos raros y... Y si, claro, no sé. No sé, igual soy yo el que mató a Ico? No lo sé, tío. 
<risa> no, no sé nada. Eh, ¿Qué es ese dor? Ah, sí, claro, que es que he venido directamente del vertedero. Apesta podrido. Huele a perro mojado. No te acerques, quédate ahí, fuera, fuera. Y con eso las lágrimas retrocedieron. Vale. No tenemos tiempo para reencuentros emotivos ahora mismo. Tenemos que decirles a todos lo que ha pasado con Monokuma. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Por cierto, no estás en un lío, ¿eh? Se supone que eres un fugitivo, ¿no? Si la mente te encuentra... Eso también tiene que ver con lo que tenemos que contar. Tenemos que hablaros sobre el juicio escolar, al el juicio escolar final. ¿Juicio escolar final? Vamos a volver a investigar el asesinato de Ikusawa. ¿Otra vez? Por muchas veces que lo repitamos, Nae sigue siendo el culpable. Precisamente por eso ya no, yo no soy el asesino. Naegi no la mató. Por supuesto, tampoco fui yo ni ninguno de vosotros. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Es cosa de la mente maestra? ¿Que la mente maestra ha matado a Ikusawa? Eso es, la mente maestra nos tendió una trampa. Naegi se dio cuenta e intentó pararlo. Y por eso fue sentenciado. ¿Estás diciendo que descubrió la trampa Naegi? No sabía la mitad de lo que les estaba haciendo creer, pero no es que me queje, que me deje, que me deje por una vez como el listo. Pero ejecutar a Naegi no era el asesino, no era, que no era el asesino, perdón, fue una enorme violación de las normas. Las normas dicen que el villano será ejecutado, es decir, la mente maestra rompió sus propias normas. Así que negociamos con él, le obligamos a dejarnos volver a intentarlo. Y dijo que sí, solo porque rompió las normas. No tenía otra opción, utilizaste el asunto del pirateo de la tele, ¿no? Veo que entiendes mi razonamiento. Mencionaste algo al respecto al final del juicio escolar. Cuando dijiste que es la mente maestra quien está rinconada, te referías a eso, ¿no? Vais demasiado rápido. Si no puedes seguir nuestro ritmo, pídele a Kirigiri o a quien sea que te lo explique más tarde. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer ahora? Solo tenemos que demostrar que el asesino de Ikusawa es la mente maestra, ¿no? Seguro que hay algo más, ¿me equivoco? Sí, Monokuma ha dicho que para ganar el juicio también hay que resolver todos los misterios de la Academia. ¿Todos? ¿Quieres decir todo lo que llevamos tanto tiempo investigando y de lo que aún no sabemos casi nada? Seguro que ya os lo imagináis, pero si perdemos, todos seremos ejecutados. ¿Todos? Espera un momento, ¿cómo te atreves a ir por ahí haciendo tratos con ese tío sin consultarnos? A mí no me gusta cómo están las cosas. Mientras mi príncipe esté conmigo, pues yo preferiría salir lo antes posible, la verdad. Nuestra única manera de sobrevivir es averiguando la verdad, de una forma u otra. Dicho de otra forma, esta es la batalla definitiva, es un interesante giro de los acontecimientos. Pero tenemos que averiguar quién es la mente maestra y cómo mató a Ikusaba, ¿no? Esto se pone cada vez más chungo, tío. Chicos, a diferencia de los otros juicios, esta vez sabemos de verdad quién es el enemigo. Así que si trabajamos juntos, estoy seguro de que conseguiremos salir de esta. No estoy segura de eso. Claro, porque la mente tiene que ser uno de nosotros, ¿no? Se supone. En lo que a mí respecta, no puedo estar de acuerdo con la idea de trabajar juntos. ¿Por qué no? Seguro que nos irá mejor juntos si queremos resolver todos los misterios de la Academia. Claro, yo pensaba igual. Hasta que Monokuma dijo... ¿Sabes qué? Ya que estamos, voy a daros otra pista. Creo que os lo he dicho antes, pero hay un total de 16 participantes, todos estudiantes en este coliseo académico. Es que ahora he vuelto a pensar... Espera, he vuelto a pensar si la mente maestra es uno de nosotros, o sea, es uno de los 16 estudiantes. Claro, ¿por qué damos por hecho...? Por el tatuaje, vale, claro. Estaba pensando, ¿por qué damos por hecho que el cadáver era del de la decimosexta alumna? Es que sigo pensando con el, en Oshima. <risa> Pensaba, por un momento me ha pasado por la cabeza que en Oshima es el cadáver que hemos visto en... Arriba. Y que la decimosexta alumna, y Kusaba, no está muerta. Y es la mente maestra y todo el rato estuvo detrás de todo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. <ríe> y desde que el Coliseo empezó a funcionar, los únicos seres humanos vivos en la Academia... Seres humanos vivos... Son esos mismos 16 estudiantes... Ya veo, si Monokuma ha dicho eso, entonces Kirigiri tiene razón. ¿Por qué? Asumiendo que, como dice Kirigiri, la mente maestra es quien mató a Ikusawa, eso significa que sigue dentro de la, de la academia. Asesinar otra parte, manipular la escena del crimen hasta ese punto con Monokuma es casi imposible. Pero si Monokuma dice la verdad, los únicos humanos vivos en la academia son los 16 estudiantes. Entonces la identidad de la mente maestra es uno de nosotros. Había 15 en la entrada el primer día. 
Añade a Ikusaba y ya son 16. Hmm. Así que es uno de esos 16. Además de esos 16, solo 6 seguimos con vida. Creo que podéis pensar el resto vosotros solos, ¿no? ¿Uno de nosotros es la mente maestra? Ni de broma. Calma, aún, podemos estar no, aún no podemos estar seguros de eso. Monokuma podía haber mentido para asustarnos. Es posible, sí, pero solo es una de sus muchas, de muchas posibilidades. Igual que la posibilidad de que la mente maestra esté en esta habitación. Mientras esa posibilidad exista, no podemos ignorarla. Estoy de acuerdo, cuando oímos hablar de la desesperación definitiva quedó muy claro. Que la mente maestra era un estudiante, no podemos negar que esté entre nosotros. Pero si fuera uno de nosotros, entonces también tendría que controlar a Monokuma. Al mismo tiempo. Y siempre que hemos visto a Monokuma, no ha habido nadie comportándose de forma sospechosa. Como manejando, ¿no? Algo. Podría haberse escabullido para controlarle y ya está. Alguien se hubiera dado cuenta eh, de que alguien se escondía tantas veces, a no ser que fuera un ninja. Claro, hay muchas veces que Monokuma ha estado delante de todos. En el gimnasio, por ejemplo, con los incentivos. O sea, alguien habría visto a alguien manejándolo, ¿no? No tiene sentido. Entonces tiene que ser automático. Todo lo que dice y hace está preprogramado. Si eso fuese verdad, no podría mantener conversaciones tan naturales. Si alguien pudiera guiarle en la conversación, no es del todo imposible. Alter Ego... Alter Ego hablaba muy bien, ¿no? Supongo que... Pero sed lógicos. ¿Y si...? ¿Y Enosima murió? Enosima murió... Oh, ¿Murió antes del primer juicio? No me acuerdo. No lo recuerdo, no. ¿Después del primer juicio puede ser? No me acuerdo cuándo murió Enosima. Lo digo porque, claro, teóricamente es la que lleva más tiempo, vamos a decirlo, <risa> libre. Y no recuerdo cuándo fue. Lo digo porque, claro, si fue antes del primer juicio... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé por qué, ahora me he dado por la modelo y... Y no sé. <risa> Y el que haya fallado Monokuma ahora, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué quiere? Tiene que decir algo, tiene que querer decir algo eso. Que haya fallado, que no le hayamos entendido lo que haya dicho. O... Abierto todas las puertas. Bueno, es que aparte, claro, no es solo descubrir quién es la mente asesina, sino todo lo del asesinato y todo lo de la escuela. Qué generoso por su parte abrir todas las puertas. Se acabó la charla, es hora de investigar, pero... Pensaba trabajar por mi cuenta, de todas formas. En este punto del juego, solo puedo confiar en mí mismo, en la sangre Togami que corre por mis venas. Tú tampoco deberías preocuparte por los demás. Limítate a hacer lo que tengas que hacer. Después de decir eso, Togami salió de la, de la cafetería a paso ligero. Mi príncipe... No me ha llevado con él. Claro que no, tío. Sin mi príncipe por aquí, todos sois como un capuchino, sin, sin café ni leche, en otras palabras, inútiles para mí. Así que adiós. Vale, Fukawa también se va. ¿Tú también vas a ir por libre, Kiri? Sí. Entonces solo quedan Nae y Hina. Vale, entonces ir solo es lo mejor. ¿De qué vas? Mira y aprende, tío. Mi bola de cristal y yo destaparemos todo este rollo. La risa de Hagakure resonó en la habitación y fue apagándose mientras salía. Uh, bueno, yo a mí no me importaría ir con ella, la verdad. ¿Qué vas a hacer, Asagina? Supongo que también veré. Supongo que todos vamos solos, ¿no? No te equivoques. No es que no confíe en vosotros, ¿vale? Es que nunca soy útil al final. Siempre he, he dependido de Sakura, de todos. Que no ha sido útil. Eso no es verdad. Ha sido de gran ayuda. Eres demasiado simpático. Pero es verdad que no he, no he ayudado mucho. Ahora quiero dar lo mejor y encontrar algo valioso mientras pueda ayudar. Así que también iré sola. Nos vemos. Vale, pues... Solo quedamos tú y yo y supongo que vas a querer ir a tu rollo. Eso parece. ¿O qué? Tú también investigarás sola, ¿no? No me malinterpretes. No dejaré de compartir información contigo solo porque no investigamos juntos. Estoy segura de que los demás piensan igual. Tienes razón. 
Puede que no trabajemos juntos, pero eso no quiere decir que no cooperemos en absoluto. Que cada uno investigue y luego juntamos y, oye, entre todos podremos sacar una conclusión. Dejando a un lado que la mente maestra pueda estar en medio para confundir. Solo tengo que tomármelo como un reparto de tareas. Y después todos unirmos resultados. Eso funcionará. Bueno, debería ponerme en marcha. Hay mucho que investigar. Monokuma bueno, ha dicho que todas las cerraduras están abiertas. Es decir, que podemos investigar toda la academia. Así que podemos ir a sitios donde no hemos estado nunca. Encontraremos la, encontremos la verdad, Naegi. Sea como sea. Vale, pues... Yo tampoco tengo tiempo que perder. Oye, por cierto, lo de que ha abierto todas las cerraduras... Si ahora me voy a la entrada... Supongo que la, la salida de aquí no, ¿verdad? Vale. Revelaré la identidad de la mente maestra y resolveré todos los misterios y saldremos de aquí todos juntos. Vale. Primero debería volver a echar un ojo a la ficha monocuma del caso de Ikusawa. Debido a eh, graves daños causados en la explosión, se desconoce la identidad del cadáver. La explosión ocurrió post-mortem. El cadáver sufrió una única herida de cuchillo en el abdomen que atravesaba todo su cuerpo. No lo había pensado, pero... No lo había pensado, pero ¿y si el cadáver es el cadáver de Maison? ¿Que tenía esa herida? ¿Fue como murió? Quiero decir, si lo montó todo la mente maestra y la mente maestra si sí tiene acceso a los cadáveres... El cadáver que hay arriba puede que no fuera el de Ikusawa. Bueno, estamos igual, ¿no? Estoy igual. Pensando en que no es Ikusawa, pero... Claro, por el tatuaje. Pero es cierto que es la misma herida que tuvo Maisono en la ducha. Y como es una mujer, y se le borró... Iba a llevar la máscara y luego se le borró la... No se puede identificar. Podría estar reutilizando el cadáver. Hombre, ahora que está todo abierto, si Ikusawa existiera y estuviera de verdad por aquí... No lo sé, tío. No lo sé. <ríe> me, me vienen las ideas, perdón. Hay señales de traumatismo visibles en la nuca, ¿os acordáis? ¿No? Enrolló varias flechas y lo usaron como para golpear. Que parece haber sido provocadas por un golpe con un objeto cilíndrico de un diámetro semejante a una tubería de hierro. Además hay numerosas heridas visibles en múltiples partes del cuerpo del cadáver. Sin embargo, no son heridas recientes, sino infligidas hace tiempo. La persona que mató a Ikusaba... Es la mente maestra. Si quiero averiguar lo que pasó en realidad, primero tengo que investigar las habitaciones que estaban cerradas hasta ahora y que no hemos podido ver. El despacho del director, el aula de biología, la puerta monocuma de la sala de procesado, el segundo piso de los dormitorios, que lo tenemos aquí al lado. Debería investigar las habitaciones que están directamente relacionadas con el asesinato. El jardín, supongo, y el dojo. Vale. Lugares que investigar. Vale, tenemos una buena lista. Vale, pues vamos a... Vamos a ir al segundo, ¿no? Lo tenemos aquí al lado, el segundo piso de los dormitorios. Por fin. Ahí está, vámonos. Y aquí es por donde estuvo nuestra amiga Kirigiri cotillando. Tengo que ir a echar un vistazo. A ver. Ostras. ¿Esto es el segundo piso? Como si estuviera en un edificio en ruinas. Más bien, como si acabara de entrar en un campo de batalla. Parece que hayan bombardeado este sitio o algo así. Joder, no me esperaba para nada algo así. Y bueno, lo de, lo de ver sangre... Supongo que no será en absoluto reciente, ¿no? ¿Qué narices pasó aquí, tío? Jobar. Pero... Parece que solo hay una que esté todavía funcionando. No sé si será la del director, ¿no? ¿Os acordáis? Y allí hay más... Bueno, vamos a ver esta habitación, venga. A lo mejor esto también tiene que ver... Todo esto que estamos viendo ahora, quiero decir... Tiene que ver con el... Suceso trágico, terrible de la... De la clase 5C, más, más todo esto que estamos viendo, ¿no? Vale... La cama está destrozada. No, ni siquiera puede llamarse cama a estas alturas. Solo es basura demasiado grande. Y sangre y papeles. No se pueden mirar los cajones, o sea que directamente al baño. Miré a través de la rendija por la puerta y la volví a cerrar rápidamente. No había rastro de que hubiera sido nunca una ducha. Solo era un montón de restos. ¿En serio? ¿No hay nada en esta habitación? Vale. No. 
poquito de mal rollo este piso, ¿eh? Vale, podré entrar al baño de chicas, aunque sea. ¿Qué narices? ¿Símbolo egipcio? No sé. Es el baño de chicas. Por difícil que sea que haya alguien dentro, sigo sin poder entrar. Vale. <risa> Somos un caballero. Mm, joder, que bien está el baño, ¿no? Como que bien aguantado. Vale, no hay nada que ver. Se supone que eso es... ¿Qué? ¿Una jirafa saliendo de una taquilla? ¿Puedo ver el símbolo? No me dejas. ¿Por qué? Vale, aquí hay otra. Vale, pues vamos a ver primero esta. Y eso no es nada. Raro. <coughs> Vestuarios, ¿no? Sí. Parece que es un taquillero. Estas taquillas deben de haber pertenecido a los estudiantes que vinieron antes que nosotros. Hombre, se supone que esto era el donde vivían los profesores, ¿no? Vale, aquí hay un montón de cosas que poder ver. Por mucho que lo intente, la taquilla no se abre. Ni siquiera tiene sentido probar. Estas están bloqueadas con planchas de hierro. Estas taquillas están bloqueadas por una plancha de metal. No puedo abrirme paso. Parece que esta taquilla podría abrirse. Está cerrada. Hay un lector de tarjetas justo encima. Supongo que esto controla el cerrojo. Un momento, esto me recuerda a los lectores de tarjetas de la puerta de los vestuarios de la piscina. Ah, de chico chica. Si no recuerdo mal, esos lectores se activan con nuestros electroide. A lo mejor podemos probar. Por probar no pierdo nada. Saqué mi electroide y lo coloqué sobre el lector. ¿Y entonces? Error, ¿no? No ha habido suerte. Seguro que solo funciona con el electroide del dueño de la taquilla, así que los nuestros no funcionarán. Hombre, los electroide no he vuelto a la entrada, pero si están en el buzón podría recogerlos y probar. ¿No? ¿Os acordáis que los electroides de los muertos iban allí? No creo que haya suerte con esta. ¿Cuántas taquillas hay? Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Ostras! ¿Una taquilla por cada uno de los que seguimos vivos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete... Son nueve y diez. Justo. Son dieciséis taquillas las que serían funcionales. Lo que pasa es que las que están destrozadas son de los que ya han muerto, quizá... No lo sé. Hmm. Bueno. Sigamos. Alguna de estas se tiene que abrir con mi tarjeta, ¿no? Con mi electroide. Probemos con las otras. Pero ¿y qué sentido tiene tener estas taquillas aquí si nunca las hemos, las hemos podido utilizar? Pero no, estáis conmigo, ¿no? 16 taquillas funcionales, eh, 10 eh, estropeadas, 6 útiles, pues... Bueno, habrá que verlo, ¿eh? a lo mejor no se abre ninguna. <risa> si no se abre ninguna, pues entonces ya está, no digo nada. No sé es por qué me tiene que resaltar el rollo cada vez que lo intento, pero bueno. Vale. Bueno, estas lo miro por si me dan monedas. Bueno, puedo pasarlo rápido todo esto. Qué leche, nunca me acuerdo. Quedando la control, esto vuela. Vale, no. <risa> pues no, no he dicho nada, entonces. No, no funciona. Mi electroide no vale para nada aquí. Ok. Bueno, pero bueno, nos lo quedamos por si lo he dicho, ¿no? Por si en algún momento podemos ir a la entrada por los otros electroide y probar. Lo que no sé es el dibujo de la entrada. ¿Esto qué quiere decir? 
que en una de las taquillas haya escondido una jirafa. <risa> no sé. O lo que sea eso. Y el ojo. No sé. Si no era todo ya lo bastante raro. Uh, esto parece la habitación del director, ¿verdad? Esto no parece un dormitorio de estudiantes. Es demasiado sofisticado. Es el dormitorio de director, de tu padre. Kirigiri, ¿qué haces aquí? Ya había investigado esta habitación a fondo, pero hay algo que sigue molestándome. Así que quería darle otro repaso. Algo que le molesta. ¿Me vas a decir algo o el cotilleo yo a mi aire? Kirigiri parece estar sumida en sus pensamientos. O igual es mejor decir que está atormentándose. Aún así, no creo que sea tan fácil hablarle ahora mismo. Vale, pues echemos un vistazo. Ah, hay una puerta. Eh, hay una especie de grieta en la pared, un fallo de diseño o una chapuza de construcción. No, una maravillosa puerta secreta. No es solo una grieta, hay aire saliendo desde el otro lado. Estoy casi segura de que hay un espacio abierto al otro lado de esa pared. ¿Como una habitación secreta? Creo que sé cómo abrir la puerta. ¿Vale? ¿Algún tipo de mecanismo o algo así? Es un sistema muy simple, de hecho, no estoy segura de si merece ese nombre. Hay un programa en el ordenador que parece que sirve para eso. La puerta debería abrirse si usas la contraseña correcta, pero... No tengo ni la más remota idea de cuál puede ser. Solo sé que no acepta más que letras y números. Aparte de eso, estoy bloqueada. No tenemos mucho con lo que trabajar, ¿no? He leído algunos archivos personales e intentado un buen número de opciones. Pero no ha habido suerte. Solo he conseguido saber más cosas de ese hombre de las que me gustaría. Ha sido una pérdida de tiempo. Vale, ahora le echaré un vistazo al... Vale, al ordenador. Seguramente el director lo usara, ¿vale? ¿Me dejas trastear o...? Es que no sé bien cómo marcar. Igual, si me voy hacia acá... ¿Me lo separas más? Hay un ordenador en la mesa. Parece que está encendido. Parece que ese hombre investigó bastante sobre la desesperación definitiva. La información que recopiló sigue en este ordenador. ¿Así que hay información aquí dentro? No es nada especialmente impresionante. Es solo lo que ya te había dicho. Que la desesperación no es una persona, sino un grupo. Que causó el suceso más trágico, bla, bla, bla. Y que son despreciables, degenerados y actúan puramente por la desesperación. Eso es todo. Como he dicho, nada impresionante. Aunque supongo que eso es lo que cabe esperar del exiliado de la familia Kirigiri. No sé yo, ¿eh? A lo mejor sí que al final se le dio bien ser detective y terminó pillando más de lo que pensamos. Pero oye, es información sobre la mente maestra. Hasta esto es de gran ayuda. Yo por mi parte le agradezco que dejara esto aquí para nosotros. Ya veo. Bueno, entonces me alegro. Vale, la desesperación es un grupo, ok. Una sala oculta, ¿eh? Tiene sentido que algo así me mo le moleste. No hay sitio donde sea más fácil que haya pistas que en una sala oculta. Y en su caso podría no ser la única razón. Pero si queremos ver lo que hay en esa habitación tenemos que averiguar la contraseña. Y si ella no ha podido, no creo que yo... Espera, puede... Solo puede que la sepa... La contraseña de la habitación del director es algo que ella no probaría. O algo que no quiere probar. ¿Como tu nombre, Kirigiri? ¿Eh? Me refiero a la contraseña. Pensaba que a lo mejor... Como imaginaba, no lo ha intentado, pero no es que me sorprenda. Por su personalidad y la forma en la que ha hablado de su padre, no podía haber pensado que su nombre fuera la contraseña, que todavía le tuviera cariño o lo que fuera. Solo para asegurarnos, ¿te parece bien que lo intente? No necesitas mi permiso. Si hay algo que quieras probar, sírvete. Vale. Por eso dije en su momento antes cómo murió la mujer, cómo murió la madre de Kirigiri, porque igual él se fue por alguna obligación de la desesperación para investigar la desesperación, el grupo me refiero, y la abandonó para protegerla quizá, no lo sé. No tienes que preocuparte por mí, Naegi, ya sé que te equivocas, claro. Entonces, de, per de perdidos al río. Vale, Kyoko Kirigiri. Cuando llegué a la última letra, se abrió. Pues entonces ahí sí que debería haber algo importante, ¿eh? Se ha abierto. Se ha abierto, Kirigiri, se ha abierto. No pareces muy contenta. ¿Por qué? Pues porque en el fondo... Creo que tu padre en el fondo no era tan malo como crees. Con una expresión fría, Kirigiri entró en la sala secreta sin siquiera mirarme. <coughs> un regalo. 
Y la foto, tío. Vale. Sí, está claro que tu padre no era tan terrible como pensabas. Y está claro que sabía que llegarías hasta aquí, por lo que veo. <risa> Porque, vamos, ese regalo tiene pinta que es para ti. Eh, Kirigiri. No hizo mucho más que mirarme de un momento de reojo. Sus ojos estaban fijos en una sola cosa. ¿Un regalo? Era brillante y alegre, y por ese motivo tanto más inusual. Hombre, a mí me llama más la atención la foto, pero... No, más importante, esa caja de regalo parece estar muy fuera de lugar. Vale, primero la caja, ok. Esta caja, vale... Cuanto más la miro, más me parece que desentona. Seguro abrirla, tengo mal presentimiento. Bueno, también puede ser una coña de Monokuma, dejándonos una bomba o... Pero no puedo no abrirla. Allá voy. No bajes la guardia, Nagi. Así que es peligrosa, ¿de verdad? No creo que estés en peligro. En concreto, solo creo que te sorprenderá un poco. ¿Sabes lo que hay dentro? Si mis sospechas son correctas, el contenido de esa caja es, cuanto menos, algo más bien desagradable a la vista. ¿Qué, qué? Intenta no gritar. ¿Qué narices? Vale. Avancé hasta la mesa donde estaba colocada la caja. Me dije a mí mismo, tú puedes. Y apoyé mi mano en la tapa. Muy, muy despacio, con cuidado la levanté. La luz de la habitación empezó a entrar en la caja. Y yo eché un vistazo dentro. Vale, ¿es la cabeza de alguien? ¿Qué narices? Ignorando del todo el aviso de Kirigiri, solté un chillido estridente. Hostia. Los huesos de... Alguien con un pedazo de golpe en la cabeza. Dentro de la caja... Había huesos humanos. Ni siquiera había pensado en que fuera esto lo que se escondía tras el papel de regalo brillante. Claro que no. ¿Quién podría imaginarse eso? Tal y como pensaba... ¿Cómo? ¿Cómo pensabas eso? ¿Qué narices? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo ibas siquiera a imaginarlo? Hay un esqueleto humano en la caja. No sospechaba que dentro había concretamente un esqueleto. Solo un cadáver. Es lo mismo. Hay un cadáver ahí dentro. Mi padre. ¿Cómo? ¿Qué pasa con él? So. ¿El contenido de esa caja es tu padre? Ese esqueleto, ese cadáver, pertenece a mi padre. Como lo sabes. Quiere decir, el regalo entonces te lo ha dejado la mente maestra sabiendo que tarde o temprano llegarías hasta aquí. Y es su forma macabra de, no sé, entregarte a tu padre muerto. ¿What? Ese es su lugar de descanso final. No puede ser. ¿Ese es el padre de Kirigiri? ¿El mismo padre que vino aquí a buscar? ¿El director de treinta y típico años? ¿Cómo sabes que es tu padre? Considerando la información que hemos conseguido hasta ahora, no podría ser nadie más. Hay muchas posibilidades de que el director de la academia sea la mente maestra. Además, el director es un hombre de treinta y muchos, y es muy probable que esté dentro de la academia. ¿Sabes qué? Ya que estamos, voy a daros otra pista. Creo que os he dicho esto antes. Humanos vivos. De ahí venía lo de humanos vivos. Es muy probable que el director esté en la Academia. Aún así, los únicos humanos vivos que han pisado la Academia somos nosotros. Si juntas esas piezas, es muy probable que mi padre estuviera dentro de la Academia muerto. Todo encaja. Kirigiri mantuvo la calma y la compostura mientras explicaba su conclusión. En realidad no era exactamente así. Más bien, estaba claro que fingía mantener la calma y la compostura. Aunque haya dicho tal como pensaba y ya lo sospechaba, en lo más profundo de su corazón debía estar deseando equivocarse. Después de todo, nunca ha intentado mirar dentro de su corazón. Desde el principio dijo que venía a ver a su padre para pasar página con su pasado. Pero la Kirigiri que yo conozco... Pisoteé ese orgullo. Me vendí a la academia para ser admitida, sabiendo bien que mis acciones no eran propias de un detective de la familia. La Kirigiri que yo conozco no sacrificaría su orgullo por algo tan superficial como eso. No podía evitar pensar eso. Vale... Nunca habría imaginado que una caja decorada de manera tan alegre contendría huesos humanos. Vale. Voy a mirar un poco más de la habitación, va. Aquí hay una foto. Está un poco descolorida, pero su supongo que es bastante vieja. ¿Puede ser una fotografía tuya? De Kirigiri con su padre, ¿no? ¡Kirigiri! ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tan difícil? He venido hasta aquí para borrar nuestro pasado juntos y aún así... Aún así... ¿Vas y me enseñas algo como esto después de todo este tiempo? ¿Qué quieres de mí? 
sí que tenía algo. Es una foto de Kirigiri de niña. El hecho de que él la haya conservado significa que el director no debe de haber dejado de pensar en ella, claro. Y la contraseña y todo. ¿Por qué haces esto? Vine hasta aquí para poder cerrar nuestro pasado, para poder borrarte de mi vida, igual que tú me echaste de la tuya. Pero has desaparecido otra vez y me has quitado mi única oportunidad de pasar página. De verdad que eres un padre despreciable. Yo no diría eso, ¿eh, amiga? Está cómodo parece esconder pruebas valiosas y me gustaría examinarla bien, pero un completo extraño como yo, rebuscando la cómoda del padre de Kirigiri... No. ¿Qué tal si dejas de preocuparte por mí? Si quieres registrarla adelante. ¿Estás segura? Vale. Abrí cada cajón en orden, de arriba a abajo. Muy mal. Se hace de abajo a arriba, pero bueno, examinando el contenido mientras tanto. Pero todos estaban eh, hasta arriba de papeles y documentos de trabajo. Se tomaba su trabajo muy en serio, ¿verdad? Sí. Solo porque no le quedaba nada más. Después de todo, huyó de casa para evitar heredar el negocio familiar. Oh, sí. Si hubiera echado esto a perder, no habría tenido nada en lo que apoyarse. Temeroso de acabar así, se volcó en su trabajo. Eso es todo. ¿Seguro? No lo tengo yo tan claro. Miremos el escritorio. El escritorio del director. Parece un sitio donde encontrar información valiosa. <risa> ¿Y si dejas de preocuparte por mí y empiezas a investigar? ¿Estás segura? ¿Tengo algún derecho a interferir en tu investigación? Vale. Abrí cada cajón en orden. Cada uno estaba lleno de papeles y documentos de trabajo, excepto el de más abajo. Es un electroide. ¿Usar en caso de emergencia? Un electroide de emergencia dentro de un escritorio en una sala secreta en el dormitorio del director. Un electroide universal y sin restricciones, en cierta manera. Es como otra llave maestra. Vale, lo podemos usar en las taquillas, entonces. Podría serte útil para investigar. ¿Por qué no te lo quedas? Pero tú no la necesito para nada. Si tampoco la quiere, si tampoco la quieres, limítela, limítate a dejarla ahí. Vale, entonces me la quedo. ¿De verdad debería estar haciendo esto? Vale. Oye, Naegi, ¿puedo pedirte algo? Dime. Tengo un favor que pedirte. ¿El qué? Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Y sé que solo estoy entorpeciendo tu investigación. Pero, ¿puedo pedirte que te vayas? Quieres estar a solas aquí, supongo. Me gustaría estar solas, solo será un momento. No tienes por qué preocuparte por mí. Solo quiero ordenar mis pensamientos. Solo necesito un momento para dar sentido a mis emociones. Um, ¿Recuerdas cuando antes me hablaste de tu relación con tu padre? Has dicho que solo os conectaba la sangre, pero no el corazón. Pero... Él convirtió su trabajo en su vida apoyándose en, esta, en esa foto, pensando que tal vez un día vendrías a verle. ¿Eso crees? Bueno, la contraseña, eso... No sé... Aunque puede que tengas razón. Eso no arregla nada. Una fotografía no cambia todo lo que ha pasado hasta ahora. Este tema no tiene una solución tan simple. Vale, lo siento. Volveré a investigar en cuanto me recomponga. Así que déjame sola, aunque sea un momento. Vale, claro. Nos vemos luego. Vale. Entonces, ¿entendemos eso? Quiero decir, el padre de... Kirigiri, por lo que fuera... No sé qué descubrió. Quizá descubrió... ¿Quién estaba detrás del suceso terrible? Bla, 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 bla. Y lo mataron en la academia. Porque el golpe que tenía en la cabeza tenía toda la pinta de que fue asesinado. Y la mente maestra dejó el, los huesos, o sea, los restos en una caja de regalo dentro de la sala secreta. Esperando a que su hija o Kirigiri o cualquiera llegara aquí a descubrir. No lo sé. Vale. Bueno. No tengo ni ninguna duda de que es cosa de la mente maestra. Mató al director, al padre de Kirigiri. Le mató. El director está muerto. La oficina administrativa de la academia creó el proyecto para aislarnos aquí. Y el que lleva esa organización es el director. Resumiendo, hay muchas posibilidades de que el director de la academia sea la mente maestra. Además, el director es un hombre de 30 y muchos y es muy probable que esté dentro de la academia. Pero se equivocaba, el director no era la mente maestra, lo que significa que la verdadera identidad de la mente maestra... Es uno de nosotros. Hombre, Alter Ego... Alter Ego hablaba del director como en presente. No como... No sé. Bueno. Quiero decir que a lo mejor es el, el que preparó todo ese proyecto es el director después de que muriera el padre de Kirigiri.
hasta Ikusawa. Ella también fue claramente asesinada. Las uñas postizas... Yo, Togami, Hagakure, Fukawa, Asahima y Kirigiri. Somos los únicos seis que siguen vivos en la academia. Eso quiere decir... no puede ser. No voy a aceptarlo. Tiene que haber otra posibilidad, está claro. Tiene que haberla. No lo sé, tío. No lo sé. Bueno, nada, eh, lo dejamos por aquí, gente, que ya me estoy pasando de la hora. Mañana continuamos. Es que no paro de darle vueltas a cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, es eso, el director, treinta y pico años, fue el que preparó el proyecto este de aislarnos aquí, no sé qué. Claro, sigo pensando... ¿Hakure? No lo sé. Bueno, nada, eh, nos vemos mañana si os apetece gente siguiendo ahí, explotándonos la cabeza, dándole mil vueltas. Sed buenos, nos vemos por los vídeos.